రెండువేల పంతొమ్మిదిలో తిరిగి బీజేపీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని గుంటూరు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి వల్లూరు జయప్రకాశ్ నారాయణ జోష్యం చెప్పారు బీజేపీ అధికారంలోకి రాగానే గుంటూరు పార్లమెంటును అన్ని విధాలుగా అభివృద్ది చేస్తానంటున్న బీజేపీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి జేపీతో మా గుంటూరు ప్రతినిధి లక్ష్మణ్ ఫేస్ టు ఫేస్ సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మాత్రం కొన్ని రోజులే సమయం ఉండడంతో మాత్రం అన్ని పార్టీలు అయితే ప్రచార హోర్ అనేది జిల్లా వ్యాప్తంగా బాగా పెంచిన పరిస్థితి అయితే ఉంది గుంటూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిస్థితి వచ్చే కళ్ళల్లో ఇప్పటికే బీజేపీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఎంపికకు బాగాపడ్డారో నామినేషన్ వేసి ఉన్నవారు వీరందరూ ప్రచార ప్రచారం అయితే ముమ్మరంగా చేసుకుంటూ నియోజకవర్గాన్ని రెండు మూడు సార్లు చుట్టి కూడా గడప గడపకు బీజేపీ పార్టీకి ఓటు వేయమని చెప్పి కూడా అభ్యర్థిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది మనతో మాట్లాడడానికి గుంటూరు పార్లమెంటు అభ్యర్థి వల్లూరి జయప్రకాష్ నారాయణ మనతో అందుబాటులో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ప్రచారం మొత్తం ఓవరాల్గా ఈ పదిహేను రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల నుంచి మీరు గడప గడప తిరుగుతున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటి అసలు ఎలా ఎన్నికల సినారియో ఎలా అనిపిస్తుంది ఏ రకంగా అయితే ఈ సాధారణ ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికలు దేశవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారి హవా కొనసాగుతూ ఉందో అదేవిధంగా గుంటూరు పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు మాకు మళ్ళా ప్రధానమంత్రి కావాలి మేము కూడా దానిలో భాగస్వామ్యులు కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ తాపత్రయం వాళ్ళ యొక్క పరివర్తన వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం చూస్తూ ఉంటే మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఒక సంచలనం సృష్టించబోతున్నాం అని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం మొత్తానికి గుంటూరు పరిధిలోకి వచ్చారు కళ్ళలో ఈస్ట్ వేస్ట్లు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రోనేజ్ పనుల పైన భారీగా గుంతలు దొరికి ఈ రోడ్లు మొత్తం అస్తవ్యస్తంగా అధ్వానంగా తయారు చేసిన పరిస్థితి అయితే మీరు ఓట్లు అభ్యర్థిస్తానికి ఏరియాలకు వెళ్తుంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి హామీలు ఇస్తూ మీ యొక్క ప్రచారాన్ని అయితే ముందుకు సాగిస్తున్నారు మనకి ఈ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగులో చట్టంలో ప్రకారంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజుల్లో పదకొండు సంస్థలకు ఇస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ దాన్ని ఇరవై ఎనిమిది సంస్థలకి మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కేటాయింపు జరిగింది దానిలో భాగంగా ఇక్కడ ఎయిమ్స్ కావచ్చు మంగళగిరిలో ఎయిమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిమ్స్లో పన్నెండు విభాగాలు ఆల్రెడీ పనిచేయటం మొదలు పెడుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా చూస్తే ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కంకణం కట్టుకొని గుంటూరు జిల్లాకి ప్రత్యేకంగా గుంటూరు పట్టణానికి అమృత పథకం కింద ఐదు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ ఇస్తే కేవలం దానిలో నూట ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి అందులోనూ కూడా అవినీతికి పాల్పడి మీరే చూస్తూ ఉంటుంటారు గుంటూరు నగరంలో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సగం తవ్వేసి ఆ రకంగా వదిలేసి భారతీయ జనతా పార్టీ మీద నెపం వేసే ఉద్దేశంతో ఈ వీళ్ళు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలకి ఏమాత్రం సహాయ సహకారం అందించకుండా జరుగుతూ ఉంది దీన్ని గుర్తించినటువంటి ప్రజలు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇక్కడ డెఫినెట్గా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నారు మొత్తానికి ఎంపీ అభ్యర్థి బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి వల్లూరి జేపీ చెప్పిన పరిస్థితి చూస్తే మొత్తం మోదీ ప్రవేశపెట్టిన అనేక సంక్షేమ పథకాలు అయితే ఏపీకి ఇచ్చిన హామీల్లో నెరవేర్చిన మనిషి ఆయన ఆయన చూసి ఖచ్చితంగా మాత్రం ఓట్ బ్యాంకు అనేది బీజేపీ ఖచ్చితంగా పోలయ్యి విజయం సాధిస్తామని చెప్పి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏదైతే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని స్థానాల్లో మాత్రం బీజేపీ గట్టి పోటీతో పాటు విజయం కూడా సాధిస్తుందని కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది కెమెరామెన్ అనిల్తో లక్ష్మణ్ భారత్ తిరుపతి